Sin lugar a dudas, la mayor atracción que tendrá la edición número 40 de la regata del Río Negro será la disputa entre los máximos ganadores Néstor Pinta y Martín Mosicafredo con Franco Balboa y José Luis Guerrero. La experimentada dupla ganó 12 regatas entre el año 2000 y el 2013 hasta que decidió alejarse de la competencia por un tiempo y quienes sacaron provecho fueron Balboa y Guerrero, quedándose con las últimas dos ediciones. La única vez que los botes se cruzaron fue en el 2013, donde la victoria fue para Pinta Mosicafredo por tan solo 26 segundos, siendo sus rivales categoría sub-23 y estaban dando sus primeros pasos en la regata. Es por eso que la cuadragésima edición promete dejar expectante hasta el último tramo tanto los competidores como la gran cantidad de público que se acerca a las costas del río Negro. El año 2015 fue positivo para los máximos ganadores de la regata, después de un selectivo en el mes de febrero con algunas controversias, pero que terminó dándole la clasificación a la dupla para el Mundial de Maratón en Gior, Hungría, donde consiguieron el tricampeonato en la categoría Master A, pero sin tener el mismo desempeño en categoría Senior, logrando el décimo puesto. Balboa y Guerrero no lograron clasificar el Mundial, aunque continuaron entrenando de manera conjunta y hace dos meses decidieron meterse de lleno en lo que será una nueva defensa del título. El año pasado se quedaron con las ganas de compartir el río con sus rivales y no lo pudieron hacer, pero la espera tendrá sus frutos y seguramente harán disfrutar a todos los amantes del canal. Oh, ¿Qué, tal, qué lujo, eh? ¿eh? Qué lujo, ahí están los muchachos, remera azul, eh, Néstor Pinta, Piri dice que le dicen más, más conocido como Piri, y Martín Mosica Fredo, de Carmen de Patagones, de Luis Beltrán, un verdadero lujo, hacía tanto tiempo que tenía ganas de estar así con un mano a mano, bueno, hoy acompañados con Angie, así que los vamos a bombardear a preguntas. No habían nacido, no habían nacido cuando arrancó la cuando regata. Cuando arrancó eh, la regata. Y luego iban a, iban a marcar en la historia que se convertían en los reyes del río. Qué bárbaro. Qué bueno, desafío chicos, este, Buenas noches, ¿eh? buenas noches ¿cómo anda? Bueno, con toda la expectativa, ya cuenta menos de 24 horas. Nada. Sí, ya estamos, ¿no? Ya, ya estamos. Está. Bueno, ¿cómo son las horas previas? Bueno, eh, es raro, ¿no? Nosotros, eh, si bien tenemos muchas regatas corridas ya, eh, justamente ahora hace dos años que nos habíamos alejado claro. de lo que era el Río Negro, el desafío, y bueno, decidimos casi sobre la marcha, casi, digamos, muy cerquita a la regata, que que sí vamos a estar presente y bueno, eh, una vez que uno se decide y sabe que hay que dejar todo listo para, para desafiar el río, eh, si bien uno lo va preparando tranquilo, pero ya cuando estamos a esta altura empezamos a vivir eso, ¿no? empiezan a estar un poco los nervios, la ansiedad de, de que se venga ya la largada, así que bueno, eh, es lo que vale la regata, ¿no? eh, realmente yo, yo siempre digo, me ha tocado correr eh, mundiales, pero la regata es algo raro, ¿no? Yo sé que mañana cuando ponga el bote en el agua, eh, realmente se siente algo, algo extraño, ¿no? Un eh, sentimiento eso, distinto. Es algo distinto. Eh, uh -huh. Nosotros siempre lo hemos dicho con Martín, eh, la regata para nosotros es muy especial. Sí. Nosotros, el nombre Pinta Música Fredo... Hay dos tramos que van a tener sus nombres, claro. Eh, sí, sí, más allá de eso, es un honor. Yo siempre digo agradecido totalmente a la regata, pero Pinta Música Fredo nació a través de lo que es la regata del Río Negro. Uh -huh. eh, le debemos todo. Eh, gracias a lo que es la regata, eh, nos hemos hecho conocido y nos ha abierto la, las puertas para estar representando al país. Es decir que, bueno, hoy es un orgullo volver a, al agua y, y poder, bueno, desafiar una vez más al Río Negro, ¿no? Y Néstor ¿Eh? llega a su casa, que es Carmen de Patagones. Y Martín pasa por su casa. Pasa por su ¿Eh? casa, Luis Beltrán. Luis Beltrán. Bueno, Martín, bienvenido también. Gracias por estar, por esta deferencia de acercarse. Sé que son momentos que por ahí no es para dar notas, sino para estar concentrados y, y dispuestos bueno, ya a comenzar a, 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 a competir. ¿no? no, gracias a vos y bueno. Eh, eh, pero bueno, eh, la regata eh, hay, que, hay que estar y en lo que se puede... Eh, a, a, a comentar la gente y eso, así que gracias a ustedes por, por ¿no? eh, difundir y, y llevar a la gente lo que piensa cada palista, cada, 
cada participante. ¿no? Lo que siento y una cuota especial de nerviosismo y ansiedad después de dos años de no participar y de poder mantener este título de los máximos ganadores de la regata, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que eh, mañana va a empezar una, una regata en que cuando, como todos los años con el Piri vamos a salir a dar todo para, para tratar de, de, de bueno, llegar lo más adelante posible si se puede ganar, pero como eh, en esto no hay lógica ni se puede decir voy a salir primero, segundo, tercero, lo único que aseguramos, como decimos siempre con el Piri, es dejar todo en el río para dejar hasta el último. Que a veces depende mucho del río, ¿no es cierto?, de cómo está, de, del tema de la velocidad, si está alto, si está bajo. ¿Cómo está hoy el río? Eh, creo que el río está, eh, está bajo, lo, 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 lo hemos visto medio bajo. Uh -huh. Y es un río bueno. distinto en el inicio que en el final. Eh, sí, sí, hasta Chuel Echuel es, eh, es un río muy movido. Y bueno, de ahí allá las etapas de más abajo eh, ya, ya es calma el agua, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el río Negro, aunque baje y suba, siempre iba para remar. Siempre buscando el canal sobra agua. Bien. Eh, arrancan en el año 2000 con esta seguidilla de triunfos que podrían haber sido todos consecutivos si no es que aparece en un momento Javier Correa, al año siguiente que ganan la primera regata, o después aparece Bruno Colos con Bruno. Payales. Eh, ¿Y qué diferencia esas, esas duplas que los ganen a ustedes con ahora eh, los chicos Balboa Guerrero? ¿Pueden llegar a ser peores rivales para ustedes, mejores rivales? Y bueno, Balboa Guerrero... Es el ¿La edad tiene mucho que ver en esto también? Eh, por eso, ahora nosotros ya no somos... Eh, la vez que nos competimos contra Javier teníamos eh, 24 años, 23, eh, el Piri, y así que ahora tenemos, en el caso mío, 40, el Piri va a cumplir, o cumplió 39, así que uh -huh. ya hay una edad atrás, hay una edad que la hemos pasado, ¿no? Ya claro. el físico, si bien estamos fuertes todo pero bueno, el físico tal vez etapa a etapa hay que ver cómo responde. Este, nos preparamos y estamos bien, pero bueno. Eh, y Balboa Guerrero, bueno, son dos palistas muy jóvenes eh, que, claro. que andan muy bien y lo han demostrado, ¿no? Ganaron dos regatas y así que creo que son los rivales eh, a, a vencer, ¿no? Uh -huh. en, esta, en esta regata, ¿no? ¿Pesa más lo, lo, lo físico que la experiencia acá? ¿Es netamente física la regata? Eh, eh, sí, eh, es, es muy física, ¿no? Es muy... Eh, ser, ser joven y muy fuerte es mucha ventaja, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también eh, la experiencia vale, vale bastante, así que vamos a ver, eh, vamos a poner ahí a ver qué, qué salen. Pueden qué jugar final. segundos, o sea, la última carrera que ganaron por fue 26 por, por 26 segundos, segundos digamos. ¿Cómo, ¿Cómo son esos? Es increíble, llegar a la meta y después pasar todas las etapas, pueden por cuestión de segundos primorearte el otro. De más de 300 kilómetros claro. terminan ganando por segundo. Sí, sí, hoy en día... La regata ha llegado a ser tan competitiva que imagínate que a veces uno no, no quiere perder tiempo ni siquiera para comer arriba de la embarcación, es claro. una realidad. Eh, con diferencia a años anteriores, eh, donde bueno, digamos las viejas regatas donde eran dos etapas, creo que, que había un margen eh, quizás para darse un lujito. No digo que, que no era peleada, seguramente eran igual y más dura que lo que es hoy en día en, uh -huh. en el tema de los kilómetros, pero hoy en día al ser etapas, eh, seis etapas, y hoy en día también el tema de las embarcaciones que son más ligeras, es decir, que no se puede perder nada de tiempo. Por eso, bueno, eh, se terminan las regatas con muy poquita diferencia, ¿no? Uh -huh. Es decir, que un segundo que puedas lograr en algún lugar es fundamental para ir acumulándolo para el final. Seguro. Así que, bueno, eh, hay que ver qué es lo que va saliendo etapa tras etapa, ¿no? Y Bien. se retiraron dos años de la regata del Río Negro, pero compitieron pero en sí. los Estados Unidos, en el Mundial, luego en Hungría y en el medio, bueno, consiguiendo títulos también en Máster. Eh, igualmente siguieron en actividad y juntos, ¿no? Porque esto también tiene que ver, esto es como los, los, los binomios en los, en los autos de carrera, tiene, tiene que ver también el entendimiento entre ustedes dos, ¿no? Sí, por supuesto. Eh. Esto en realidad surgió en el, el Cado Este, cuando, en el 99, si bien habíamos corrido un sudamericano, que fue la primera vez que, que logramos entrar a la selección, bueno, de, de, después en España, en, después del Mundial, que bueno, que el Piri corrió en K1, yo en K2, la, hicimos una gira en España donde probamos el K2 y bueno, anduvimos eh, prendidos ahí entre lo, eh, con los competidores de primera línea mundial, así que bueno, de ahí decidimos eh, trabajar el K2 porque bueno, hoy en día andar en, querer meterte entre los 10 en K1 es muy difícil. Claro. Y bueno, con el Piri laburamos el K2 durante 12 años, después de 10 años pudimos entrar entre los 10 mejor del mundo, Luego, luego seguimos mejorando, llegamos hasta entre los cinco mejores del claro. mundo. Claro. Y bueno, hoy en día eh, 
eh, estamos todavía entre los días, así que claro. fue un trabajo de trabajar el cabo, porque bueno, el cabo te da esa chance ¿no? de, de, de trabajarlo y, y, a, y aprovechar una velocidad que se logra de entendimiento. ¿no? Y, y uno, uno los ve a los dos, dicen, los dos hacen lo mismo, los dos son palistas, pero uno tiene una tarea distinta dentro del remo, uno va adelante, ¿por qué uno va adelante? ¿Es una decisión eh, así caprichosa o es un trabajo y tiene una explicación? desde la técnica, ¿no? No, tiene su explicación. Nosotros, bueno, de la primera vez, como contaba Martín, montamos el K2, eh, nos sentamos de esta manera, porque realmente fue para, para en un sudamericano, porque faltaba el, el K2B eh, de la Argentina, y nos formamos, éramos los dos K1, nos formamos, y, y de esa manera respondió, y ya de ahí... Pero sí, ¿no? Yo siempre digo, bueno, cuento con, con el mejor palista de maratón, y, y sobre todo por lo que él hace atrás, ¿no? Eh, si, eh, lo ven en la imagen seguramente ahora que el bote sea tan parejito y eso es todo un mérito de Martín ¿no? mi responsabilidad es tratar de, de mar, marcar los lo ritmos y bueno y por ahí usar un poco las picardías del río pero bueno eh, tenemos la sincronización es impecable sí, no, eh, eso tiene que ser de, exacto. exacto lo que es la cadera hasta los puños todo es sí. algo que se traba, es, es, hay que trabajarlo mucho ¿no? Seguro. Hablaban bueno, mucho de los viajes, un deporte amateur. ¿Cómo hacen para, para sostener todas estas participaciones en distintos países, en Sudamérica, en Europa? Es una lucha constante. Yo siempre decimos con Martín cada Buena vez que pregunta. clasificamos. Sí, Pero para, no puedo escribir un libro. Para, para Ahí la siguen remando también. Ahí la reman todo A veces se rema más en claro. la tierra realmente. Yo siempre he dicho que para nosotros es más fácil, quizás, nada es fácil, pero digo, quizás clasificar que después juntar el dinero, es, es una realidad. Bueno, por suerte siempre hemos tenido ayuda, eh, en el caso mío particular, lo que es la gente patagones nunca me ha abandonado, eh, siempre están, sí. cuando uno está apretado, eh, ellos siempre están colaborando. Entonces, uh -huh. eh, el mismo caso de Martín, él sabe que cuenta con toda la gente de Beltrán y la gente de Río Negro, este año eh, es totalmente agradecido también con la gente de Río Negro por dar una mano muy grande para, uh -huh. para estar participando del Mundial, ¿no? Veo el banco también, ¿eh? que los está acompañando. Sí, banco el, 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 la verdad que bueno, desde el año pasado el Banco Patagonia, bueno, este, ahora en la regata ya empezó a, eh, eh, ya se, un sponsor que nos da una mano muy grande sí, claro. de acá a lo que va a ser el Mundial, todo, así que la verdad agradecerle eh, eh, mucho, ¿no? Porque se, ha, eh, se han interesado y eso sirve, sirve mucho ¿no? para, los, para los deportistas. ¿no? Y, y, y ahora Néstor tiene la opción de ir a pedirle al director de deporte de, de Carmen de Patagones. Sí, sí, ¿no? ahora bueno. <risa> es el Creo que me, me va a atender. <risa> me va a atender. Nah. Bueno, una el apoyo pública. económico por un lado y el apoyo emocional, la familia. Hablábamos nah. en el corte, digo, fundamental tener. Es fundamental. Eh, en el caso mío, encima, eh, toda la familia, digamos, de, de mi nene. Eh, que rema, eh, ah, mi señora también lo hace, es decir que, que bueno, eh, todo estamos familia, pasando, la sí, lo es estamos pasando todo por el agua, es decir, así que, y ni hablar de los padres, ¿no? Yo, uh -huh. gracias a Dios, tengo a mi papá, a mi mamá, a mi viejo hoy en día acompañándome como utilero del equipo, eh, es bárbaro, ¿no? Cuando a uno la familia sabe que cuenta a full con ellos, ¿no? Así que bueno, en caso de Martín ni hablar, también él anda con su señora para todos lados. Y siempre apoyándonos en todo lo que necesitamos, eh, la familia es fundamental. Fundamental, no, hoy lo hablamos. ¿eh? Sí, en el corte sí. justo hablamos de otros ejemplos, de jugadores de fútbol, de esto, pero si no tenés el apoyo de tu señora, de tu mamá, no. de tu papá, ¿eh? que te estén acompañando, creo que cuesta conseguir los resultados. Sí, sí, eh, como dice el Piri, si no hay una, un respaldo de una familia atrás, eh, en el caso mío yo lo mamé de la familia, ¿no? porque mis tíos, los Micoli, mi viejo uh -huh. también remaban canadiense, eh, ya uno de los mamás de la familia, el claro. deporte. Y bueno, después el acompañamiento, los padres, y bueno, este, este último año eh, eh, mi señora que me ha bancado con esto eh, a muerte, ¿no? Así que, es más, también ha empujado a seguir, ¿no? A que, que no, no deje el... Qué grande el Así estímulo, que, bueno, ¿no? Sí, <risa> Espectacular. Preguntan acá en el control, ¿se duerme hoy a la noche? ¿Duermen? ¿Cómo hacen para descansar? No, ¿Bajar un poco la ansiedad? ¿Salir a tomar ninguna cerveza? No, eso está prohibidísimo. Hoy, no, está, hoy está prohibido, pero bueno, se va a tratar de dormir lo mejor posible. Eh, dicen por los nervios, ¿no? Digo, por la expectativa, sí, ya están más relajados, ¿no? Sí, ya con los años uno lo empieza a tomar de otra manera, si bien en lo que decíamos al principio, ¿no? Está esa ansiedad. Sí. Pero bueno, eh, hemos aprendido a convivir con esto por por los años, ¿no? Tanto, como decía yo, la regata es un evento en particular, pero nos ha tocado también correr mundial y todo, entonces 
uno tiene que estar lo más tranquilo posible para uh -huh. que al otro día el físico responda al 100%, ¿no? Bueno, un estamos orgullo. compartiendo imágenes sí, mientras charlamos, no sé si de... se acuerdan esos momentos, recién veíamos un camión de bomberos, ah, dándoles la bienvenida. El camión de bomberos fue con eh, Néstor, ¿no? con Piri, ¿no? Cuando llegaste a Patagones o con Martín en... Eh, en Luis Beltrán. Este año en Luis Beltrán... Eh... ¿Se habían puesto celosos en Luis Beltrán porque te recibieron en Chuele? ¿Cómo fue eso? No, este año nos recibieron <risa> al... Eh... En Beltrán nos recibió con los bomberos y también ah, le subieron a Jócano, a, ah, a Seba Jócano, que, ah, quedó, claro. que quedó sexto en, el, en Junior. En tipo. Junior, en chiquito, está bien. Bueno, chicos, va, es un verdadero placer tenerlo, un orgullo. A lo largo de la, de la historia de la regata, bueno, ustedes escribieron la historia más rica, ¿no? Por eso les dicen los Reyes del Río Negro, creo que fue un mote que se los puso el Río Negro o el diario. Eh, pero estuvo Labrín también, Juan de la Cruz Labrín, que hay que destacar, y viejos palistas que fueron los que dieron un toque de distinción también a la regata, pero bueno, ustedes es como que es el sello máximo, así que para nosotros un verdadero placer, en serio. Para como nosotros deportivo. y para los televidentes también, hablar, gente que está ahí hablar. del otro lado. Leo Monsalve dice, saludos, dos grandes, el año que viene entreno y les gano, dice Leo Monsalve, jaja. Ja. <risa> ¿Qué tal, eh? <risa> Muy bien. Se tiene fe. Roxy, la morocha dice, genio, son los mejores, son un orgullo, muchos besos y mucha suerte también. Éxito, Muchísimas eso, gracias somos. a todos. Te imaginás que esto debe ser multiplicado por 100 mensajes más, ¿no? Que no tenemos tiempo con un noticiero, pero bueno, chicos. Tal cual. De, y... de verdad, ¿eh? Eh, Néstor, Martín, lo mejor, más allá del resultado deportivo, digo, Seguro. lo mejor y el gracia como Río Negrino, como Patagónico, como Argentino, por todo lo que hace. No, muchísimas bueno. gracias a ustedes por bueno, difundir el deporte que, que nosotros tanto queremos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, gracias y bueno, hoy que hablamos con le voy a agradecer a los sponsors que este año tuvieron un, un gran aporte. Sí, para... por favor, eso es fundamental. Así que bueno, Banco Patagonio, por supuesto, a la Municipalidad de Luis Beltrán. Al, al organismo CREAR de la provincia de Río Negro, al gobierno de la provincia de Río Negro, eh, y bueno, y muchos sponsors más, Tecnovalle, Luis Beltrán, eh, bueno, quiero olvidar el matadero municipal de Luis Beltrán, y la verdad que de que se enteraron que está la regata, eh, eh, han salido a, a, a empujarnos, digamos. Bien, bien, Así ahí que, el pueblo, un pueblo bien. chico y sin embargo. Sí, sí, la verdad que. Y por supuesto a toda la gente de Beltrán, Patagón sí. y Viedma que. La productora eh, está orgullosa porque es de Beltrán, mira. Sí, la me dijo hoy, así que la... Está totalmente... Yo sí, sí, bueno, también sí, me sí, la... sí, tengo la orgullosa. Bueno, y Piri, eh, Patagones también, con vos a full, sí, ¿no? Toda la comarca día, allí. Sí, hoy en día agradecerle bueno, al Banco Patagonia, me le estoy sumando al sponsor con Martín. Hoy en día también están ayudándome a mí también. Eh, ni hablar de, de los maragatos, ¿no? Yo siempre nombro a la gente de Patagones, eh, toda la gente en general. Eh, hoy en día, bueno, eh, compartiendo con el municipio, soy parte de, del equipo de José Lizara, el intendente, uh -huh. que ha confiado en mí y le, le voy a agradecer eternamente por bueno, darme esta posibilidad de seguir creciendo y sobre todo por poder ayudar al deporte. ¿no? A todos los compañeros de trabajo realmente hacen, me dan una mano gigante para que yo hoy pueda estar acá. Uh -huh. Y así que bueno, como decía, a toda la gente, ¿no? realmente cuando decidimos que íbamos a estar acá, enseguida sentimos el apoyo de todos. Así que bueno, trataremos de como decía Martín, ¿no? nosotros salir y dar lo, lo que mejor tenemos. Después Dios dirá cuál será la embarcación que gane. ¿no? Seguro. ¿Y ¿Representan a la escuela? Escuela Municipal de Carmen sí. de Patagonia. De Carmen de Patagonia, que nos faltó mencionar esto, ¿no? que también es importante destacarlo porque hacen un gran trabajo con los chicos. ¿no? Por supuesto. Gracias chicos, de Muchas verdad, gracias. lo mejor los vamos a estar acompañando y siguiendo ¿eh? periodísticamente en cada sí. una de las etapas. Muchas gracias, es gracias un placer. A usted. Gracias. gracias a ustedes. Los vamos a estar siguiendo y todos ustedes también a partir de las 12 del mediodía, transmisión en vivo y en directo desde la largada. ¿eh? Así es, mañana desde eh, allí la, la zona de, de Chipoletti, desde la isla Jordán y luego por supuesto en cada uno de los finales de etapa. Vamos a estar en Villa Regina en el final de la etapa el día domingo, seguramente Bien. va a ser un mundo de gente. Sí. Eh, y ni hablar el final de la competencia, ¿no? que siempre son más de 20.000 personas que esperan allí en Viedma. Bueno, realmente fue un verdadero lujo haberlo tenido a Néstor Pinta Martín Mosí Cafredo, ganadores en dos oportunidades de esta regata del río. Ni más ni menos. ¿Hacemos ni más una ni nueva pausa? Una nueva pausa.